Mana lagi bagus, kerja dengan company besar ke? Atau kerja dengan company kecil? Which one's better? Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena define dulu company tu. Company secara mudah kita bagikan kepada tiga. Kita tengok kepada jumlah staff dia. Kalau jumlah staff roughly bawah 200, itu semua company. Staff 200 hingga 800, itu medium. Large company, 800 staff ke atas. So define your company first ataupun your company yang anda target nak bekerja. Kecil, sederhana ataupun besar. Yang kedua yang anda perlu identify adalah what is your target sebenarnya. Kalau saya dalam kelas saya ataupun orang yang tanya, saya akan tanya what is your aim in your career dia tak faham it's okay soalan lebih mudah anda umur 55 nak pencen sebagai apa umur 55 anda pencen apa jawatan anda pencen pernah fikir tak pernah fikir fikir sekarang Sebab itu akan membantu nak buat decision Company besar ke company kecil Contoh Anda nak jadi Vice President of Education for Petronas Contoh So daripada situ kita akan tahu Skill apa yang diperlukan Apa pengalaman diperlukan Apa knowledge diperlukan untuk jadi Vice President of Education Dia akan menjawab kepada persoalan nak kerja company besar ke company kecil Contoh company besar adalah Petronas TMB Kazana PMB Bang Bang kan Bila sebut orang akan Wow orang akan tahu Sekali sebut orang tahu Kalau macam company kecil-kecil Sebut kah company apa? Kat mana tu? Oh dia buat apa? Company kecil lah tu Orang tak kenal Benefit yang pertama kerja company besar adalah anda membanggakan mak ayah anda bila mak ayah anda bercakap dengan kawan-kawan dekat kampung macam-macam bawang dekat kampung anak kau kerja apa? anak aku kerja Petronas Ya Allah bertuahnya kerja Petronas mak ayah bangga Petronas <laughs> Itu benefit company besar Satu lagi brand Dan dia ada benefit-benefit Dia tertentu bila dia company besar Benefit company kecil Anda akan buat banyak kerja Anda akan belajar banyak bidang Kalau kerja government Dia mudah nak buat loan ha, Itu memang mindset sekarang lah Tak boleh dinafi kan Kalau anda nak jadi generalist Pergi company kecil Kalau anda nak jadi specialist Pergi company besar Tak faham Kita hurai kan Saya ambil contoh Petronas Anda orang HR Bekerja dekat HR Petronas Selain daripada OPU Setiap OPU ada HR sendiri Mereka ada satu pusat HR centralized Dekat mana? Daya Bumi. Satu floor semua HR Beratus orang Contoh HR Kalau anda buat compensation benefit Itulah kerja anda Kerja hakiki anda Anda akan deep, deeper, deeper, deeper Kaji lebih dalam, lebih dalam Lebih mahir, lebih mahir, lebih mahir Itu adalah kerja dengan company besar Anda akan jadi specialist Kerja company kecil Macam akulah <laughs> You are also module developer Anda juga adalah sales person Kadang-kadang anda juga run operation So, empat perkara anda buat kerja Walaupun jawatan anda satu Nak kata mana lagi bagus? Again, dia menjawab soalan pertama Apa target anda? Kalau nak jadi specialist Here you go Pergi lagi dalam Kalau nak jadi generalist nak buat bisnes sendiri nak nampak gambaran besar here you go pergi komuniti kecil so that's the trick secara asasnya nak decide komuniti besar ke komuniti kecil anda akan dipengaruhi oleh kawan-kawan parent obviously orang kata kerja yang komuniti besar ni bagus again apa target anda yang saya sebut tadi adalah komuniti besar ni kalau kita nak kereta dia macam kereta yang berjenama luxury car kereta apa Ferrari kereta apa Porsche kereta apa Bugatti kan anda nak pergi Sarawak anda daripada Kuala Lumpur naik Ferrari sampai ke tak tak sampai so apa guna naik Ferrari kalau nak pergi Sarawak kalau anda nak pergi Johor naiklah Ferrari nak pergi Sarawak anda naik perahu sampai tak? sampai mencabar mencabar tapi dia akan sampai so walaupun company tu company kecil tak ada nama tapi dia akan tetap sampai kepada destinasi anda so decide your destination first and then anda akan tahu company besar ke company kecil sesuai untuk anda bekerja yang mana lagi mahal untuk anda lagi impactful untuk life anda untuk career anda alright thank you